ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழச்சி பத்மா பிளாக்ஸ் என் பேர் பத்மா ஸோ இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது இந்த எபிசோட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த எபிசோட் பண்ணலான்னு ஸோ ப்ரெஷர் குக்கர் அன்பாக்சிங் அண்ட் அது எப்படி எப்படி இனாகிரேட் பண்ணேன் என்னென்ன சமைச்சேன் ஸோ எல்லாமே உங்கள் கூட என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைவாக கேமராவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ரொம்ப தேடி தேடி ரொம்ப நாளாக நிதானமாக யோசிச்சு ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கணும்னு ஃபைனலாக நான் வாங்கிட்டு ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு குக்கர் வாங்கியிருக்கோம் ஆன்லைன் தான் வாங்கினேன் அமேசான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷோரூம் இது இந்த மால்ஸ்ல எல்லாம் கூட நான் செக் பண்ணேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கிட்ட விசாரிச்சு இந்த மாதிரி வாங்கினேன் ஸோ என்னோட மெயின் ப்ரையாரிட்டி என்னோட நான் என்ன என்ன இருக்கணும் ப்ரெஸ்டீஜ் என்ன மெயின் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கணும் இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்குது இண்டக்ஷன் அண்ட் கேஸ் கம்பேட்டபிள் ரெண்டாவது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தா எனக்கு வந்து எல்லாமே சுற்றி தேடி பார்த்ததுல ஆன்லைன் ப்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்பவே நல்ல ப்ரைஸில் க இருந்தது இத்தனைக்கும் சேல்லெல்லாம் வாங்கலாம் நார்மல் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது சேல்ல இன்னும் சீப்பாக இருந்தால் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து ஆன் ப்ரையாரிட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு வாங்கிட்டேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து பேன் ஷேப் கொஞ்சம் சாய்ஸஸ் நிறைய வேணும் அந்த மாதிரி நிறைய சைட்ஸில் போய் பார்க்கும்போது ஒன்று ஃப்ளிப்கார்ட்டு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அமேசானில் நல்லா இருந்தது எனக்கு வந்து நான் சொல்வேன் ப்ரெஸ்ட் இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் என்ன நம்ம வந்து டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வாங்குற மாதிரி அது ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டேன் டென் டு டுவெல்வ் இயர்ஸ்க்கு கண்ணு மூடிட்டு நம்ம ஓட்டுற மாதிரி இருக்கணும் எதனா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அடிக்கடிக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்படி ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணி டைம் எடுத்துகிட்டு நிதானமாக யோசித்து வாங்குங்க இம்பல்ஸ் பையிங் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது மினிமம் டென் டு டுவெல்வ் இயர்ஸ் நம்ம வச்சு இந்த இதுவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சொல்லுவேன் யோசிச்சு இது நிதானமாக இதில் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட நிதானமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிக்கலாம் இப்போ வந்து குக்கர் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாது ஸோ இது வந்து எனக்கு பிடிச்சி இது பண்ணி நான் வீட்டுக்கு வாங்கினது பேக்கிங் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரேம் மாதிரி வச்சு இது ஆக்சுவலி இதுக்குலாம் நான் யூஸ் பண்ணலாம் விஹான் கிட்ட கொடுத்தா வா இப்போ ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரி வந்துடுது இதை நல்லா பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எதனால் நம்ம இது பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா இதை அழகாக பண்ணி இப்படி வைக்கலாம் இதை தூக்கி போட மாட்டேன் சுப்பி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ரேட் வந்து இதில் எழுதியிருக்கிற ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ டென் ஏ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ஆனால் நான் கொடுத்த ரேட்டு சொல்கிறேன் நான் கொடுத்த ரேட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ரூபா ஸோ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நூறு ரூபா கம்மி இது தான் நான் பே பண்ண ரேட்டு ஸோ இது பேக்கெட் ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓகே ஸோ இது பாருங்கள் ரெண்டு விசில் கொடுத்துருக்கு இது பை சான்ஸ் எதுனா ஜாம் ஆகி போச்சு அப்படின்னா இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெட்டு ஸோ இது ஒரு மாதிரி ஸ்லீக்காக இருக்குது இது ஸ்லீக்காக இருக்குது சேஃப்டி வால் உள்ளே வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க இதேமே வேறு என்ன வெயிட் வால் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கேஸ் கேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இதுவும் உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி அழகாக இதில் வந்து புலாவ் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம எங்கள் நாலு பேருக்கு இது ரைஸ் தாராளமாக இதில் வச்சிடலாம் பருப்பு மெயின் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இது இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஷேப்லேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது ரேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரேட் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அதே மூணு ஆ குழம்புக்கு மூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ லீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நீளமாக இல்லை ஃப்ளாட்டாக வாங்கினீங்கன்னா அதுலேயே ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இது வந்து இப்போ புதுசாக எல்லாம் வாங்குறாங்க சரி நானும் ஒன்று இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது ஹண்டி ஷேப் எனக்கு வந்து வீடியோலாம் எடுக்கும் போது இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அகலமாக இருக்குது ஸோ அது பாருங்கள் இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிள் கேஸு சாலிட் பிளேட் இது இங்கே எழுதிருக்கு இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிள் ரெண்டு குக்கரை இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிள் நல்ல ஹெவி பாட்டம் உங்களுக்கு இதில் ஓப்பனாக பேன் மாதிரி கடாய் மாதிரி நம்ம சமையல் கூட பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு அகலமாக இருக்குது நல்லா வெயிட் இதில் வந்து கேரண்டி வாரண்டி கார்டு எல்லாம் இருக்குது இது பத்திரமா வச்சுக்கணும் ஏதாவது இருந்தால் இது வந்து வெயிட் வெயிட் ஹோல் இதுலேயும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரி கொடுத்துருக்கு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குக்கர் வேட இதை பிடிச்சிருக்கு இதை
பேக்கேஜ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி நான் எவ்வளோ கொடுத்தேன் காட்டுறேன் பில் பில் காட்டுறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா இதுலேயும் ரெண்டு வால்வ் இருக்குது நானே ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ப்ரெஷர் குக்கர் பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கு ஐயோ இந்த ஓல்டு ப்ரெஷர் குக்கர் கூட காட்டுறேன் அது பார்த்தாக்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் கூட எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு சமையல் தெரியாத போது அந்த குக்கரில் தான் வச்சு ரைஸ் எல்லாம் ஏதேதோ ட்ரை பண்ணேன் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எமோஷ்னலி அட்டாச் ஆகிடுவேன் அந்த குக்கரோட ஸோ இப்போ இது ஒரு செகண்டு இது குக்கர் மாற்றியாச்சு வேற வாங்கியாச்சு சேம் சைஸ் சேம் சைஸ் எல்லாம் ஏம் சேம் சைஸ் அது ஆ அதேதான் ம் இது வந்து 5 லிட்டர் இது இது வந்து அகலமா இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஹைட் கம்மியா தெரியுது ஹைட் வந்து அதிகமா இருந்தா உங்களுக்கு இது இருக்கும் உங்களுக்கு டெப்த் அதிகமா இருந்தா உங்களுக்கு குக்கர் பெரிய சைஸா தெரியும் எனக்கு இப்படிதான் கரெக்டா இருக்கு இதுல வந்து எதனா நம்ம கிரேவி ஏதாவது பண்றதுக்கு பொரியல் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஹெனமா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் இல்லை சமையல் பண்ணுறதுக்கு பாத்திரம் இல்லை இதுவும் இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிள் ஸோ என்கிட்ட வந்து கடாய் இருக்கு ரெண்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அது கொஞ்சம் மெலிஸ் மெலிஸாக இருக்கு நான் அது அவ்வளோவா அது வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சமையலுக்கு நான் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் வீடியோவுக்கு தான் வாங்கினேன் ஆனால் அது ரொம்ப சீக்கிரம் பிளாக் ஆகி போகுது தீ பிடிச்சிரும் ஸோ அதனால் இது குக்கர் வாங்கும் போது எல்லாமே ஆல் பர்பஸ் ஆல் இன் ஒன் மல்டி யூஸ் ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ நான் கொடுத்து வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா இதுலேயும் எல்லாமே கேஸ்கெட் இது வாரண்டி கார்டு இது எல்லாமே இருக்குது சேம் ஸோ இதுதான் என்னோடய டூ பியூட்டிஸ் கிச்சன் கம்பேனியன் இன்னிலேருந்து ஸோ இதை என்னாகிரேட் பண்ணணும் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரியல நான் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் தான் வைக்கணும் இல்லை ஏதாவது பாயாசம் ஸ்வீட் கீர் மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டே இன்னாகிரேட் பண்ணும்போது இது தான் எனக்கு ஷேப் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுவும் நல்லா இருக்குது மெயின் வந்து இப்படி கேமரா வச்சு சமையல் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கும் இது நல்லா ஹெனும் இதுவும் பாருங்கள் நல்லா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கேயும் இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக நான் பார்க்கணும் இங்கேயும் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க இது சூப்பராக இருக்குது இதுவும் பாருங்க எவ்வளோ அகலமாக இருக்குது இல்லை இது இப்படி நல்லா இவன் இதுவும் நல்ல வெயிட்டு பிரியாணி எல்லாம் பண்ண இது வந்து எனக்கு அலுமினியமோட அலுமினியம் எனக்கு இவ்வளோ வெயிட்டாகவே தெரியல இதுதான் நல்ல வெயிட்டு பா ரொம்ப வெயிட்டு இதில் சாப்பாடு வச்சா நம்ம அவ்வளோதான் இன்னும் வெயிட் ஆகிடும் இதுவே ஒரு எக்ஸசைஸ் ஸ்டீல் ரொம்ப நல்லா என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் கூட வாங்கணும் பிரியாணி பண்ணும்போது இது வெங்காயம் எல்லாம் வதக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் டீலக்ஸ் அல்ஃபா யூனிக் அல்ஃபா இண்டக்ஷன் பேஸ் இண்டக்ஷன் பேஸ் இதுவும் ப்ரெஸ்டீஜ் டீலக்ஸ் அல்ஃபா நான் லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கீழே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ரேட்டு வெளியில் அதிகமாக நீங்கள் அப்படி வாங்குகிற பிளானில் இருந்து ரேட்டு வெ வெளியில் அதிகமாக எனக்கு ஆன்லைன் ரேட் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது நானே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அப்படி ரெகுலராக என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ மாதமாக நான் பிளான் பண்ணி 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 லாஸ்ட்டில் இங்கே வந்து ஆ வாங்கினேன் ஸோ இது தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பயமே இல்லை இதுதான் என்னோடய கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க குக்கர் கலெக்ஷன் ஸோ இது ரெண்டு குக்கர் வந்து நான் கல்யாண புதுசில் இது வந்து அப்பத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் டே ஒன்லேருந்து என்னோடய மேரிட் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இது வந்து விஹான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பேபி பிறந்த அப்புறம் அவனுக்கு மட்டும் தனியாக கொஞ்சம் நம்ம சாப்பாடு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் டால் ரைஸ் பருப்பு சாதம் எல்லாம் வேக வைக்கணும்னா இது குட்டி குக்கர் இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜோட ஹாக்கின்ஸோட மிஸ் மேரி இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இது வாங்கினேன் இதுவும் எனக்கு எங்கள் நாலு பேருக்கு இதில் பருப்பெல்லாம் தாராளமாக போதும் சாம்பாரே நான் வைப்பேன் ரெண்டு பேருக்கு நான் ரைஸ் வச்சுருவேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த குக்கர் இது வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி வாங்கினேன் இது டென் இல்லை செவன் இயர்ஸ் அதர் பிறக்கும் போது இதை நான் வாங்கினது சரி கொஞ்சம் பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அகலமாக யூஸ் பண்ணமோ கடாய் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வாங்க நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் இன்னாகிரேட் பண்ணிடலாம் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ மார்னிங் வந்து பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வெஜ் பிரியாணி பண்ணி கொடுத்தேன் ரிசல்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஓப்பன்
எனக்கு இப்படி கிளறுற இதெல்லாம் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஹைட்டாக குக்கர் இருந்தால் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் நான் வந்து எப்பவுமே மஞ்சள் குங்கும் அப்படியெல்லாம் வச்சு செய்ய மாட்டேன் இது வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இது செய்யணும்னு தோணுச்சு விளக்கு வச்சு மஞ்சள் குங்கு எல்லாம் வச்சு ஸோ யூஸ்வலாக நான் செய்ய மாட்டேன் இன்றைக்கி இதுக்கு ஸ்பெஷல் ஸோ ஒரே ஒரு விசில் எங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் கீ ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு விஹானுக்கு நெய் ரோஸ்ட் தோசை அப்படியே என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் காட்டிடுறேன் டீ அப்புறம் சப்பாத்தி கொஞ்சம் நெய் தடுவிட்டேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய யம்மி அம்மி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கேருந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் இது தூக்கிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து மோமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வந்திருக்கு தண்ணியெல்லாம் நான் அப்படியே தோராயமாக தான் மெஷர் பண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் கப்பலெல்லாம் எப்போவுமே மெஷர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ எப்படி வந்திருக்கு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேமரா முன்னாடியே ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆபா ஸோ இந்த பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த ஹோல் ஸ்பைசஸே யூஸ் பண்ணல ஏன்னா நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் பிரியாணி பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஸோ நான் வந்து ரெடிமேடு பிரியாணி மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா அது தான் போட்டேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் இது போட்டேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இது போடல மஞ்சள் தூள் போடல சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் தனியா தூள் போட்டுட்டு இதெல்லாம் வதக்கிட்டு நல்லா நெய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதெல்லாம் வதக்கிட்டு லாஸ்ட்ல வந்து இதான் காய்கறி போட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல வந்து நல்லா பிரியாணி மசாலா போட்டு விட்டேன் ஸோ ஸ்பைசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஸோ இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்ல பண்ணியிருக்கேன் புதினா இல்லை கொத்தமல்லி மட்டும் தான் இருந்தது அது மட்டும் தான் போட்டேன் புதினா போட்டு போட்டால் நல்லா ஃப்ளேவர் பண்ணும் ஸோ இதை நான் ரொம்ப கிளற மாட்டேன் ஸோ லேஸாக அப்படி தூக்கி விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்ல போட்டு ஆற வச்சுட்டு இவங்களுக்கு பேக் பண்ணணும் எனக்கு இந்த ஹேண்டில் நல்ல கிரிப்பு ஏன்னா இது பாருங்கள் இது வந்து இங்கே ஒரு இது இருக்குது நல்லா லாக் ஆகி போகுது இந்த பக்கமும் நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்குது நல்ல அகலமாக இருக்குது ஸோ நான் ஆஸ் அ குக் வேறு இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது டூ அண்ட் ஒன் பர்பஸ் சால்வ் ஆகி போச்சு ஓகே பிரியாணி சூப்பராக வந்துருச்சு பேக் பண்ணிடுவோம் ஆற வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு சமையல் சக்ஸஸ் இது வந்து தட்டில் போட்டு ஆற வெ வைக்கிறதுக்கு வச்சுட்டேன் இது வந்து தேங்காய் பால் போட்டால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது எப்போயாவது நான் தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்வேன் எப்போயாவது இல்லாமல் செய்வேன் ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி செஞ்சாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சூப்பராக இருக்குது ஸோ ஹாப்பி பசங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு என் வெஜிடபிள் புலாவ் பிரியாணி ஏதோ பிரியாணி மசாலா போட்டாச்சு ஸோ பிரியாணி தான் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து பேக்கில் வைக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நான் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுவேன் அடி பிடிக்காமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் பேஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சமைக்கிறதுல ஸ்பெஷலி குக்கரில் இந்த மாதிரி நம்ம விசில் வச்சோம் அப்படின்னா ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி அடி பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்குது நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுல கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டப்பா இது நல்லா இதுவாக இருக்குது இது வந்து நான் தூக்கி போட மாட்டேன் இது வந்து இப்போ இப்போ வந்து இந்த பசங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறேன் இது வந்து இது மட்டும் ஃப்ளாப் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இது அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாப்பும் இருக்குது நடுவில் நீங்கள் வந்து டிவைடர் மாதிரி வச்சுட்டு இல்லை இதுவே கூட வச்சுக்கலாம் டிவைடர் மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இதில் வந்து டாய்ஸ் இல்லை புக்ஸு அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து அதர்வ் கபோர்டு குப்பையாக இருக்கும் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போடாத துணியெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இதுவும் ஒரு ஏதோ ஆமாம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வாங்கின டப்பா இது ஃப்ளாப் போட தான் வச்சிருக்க டஸ்ட் எல்லாம் அது எதாவது ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற காஸ்ட்யூம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இதுவும் அத்தர்வோட கப்போர்டு குப்பையாக தான் இருக்கும் இதுவும் பாருங்கள் இது வந்து ஏதோ ஒரு டப்பா இந்த ரெண்டு டப்பா பாருங்கள் அப்படி அப்படியே வச்சுருக்கோம் இது அழகாக படுத்தணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி புக்ஸ் இருக்குது ஃபுல் ஸ்டோரி புக்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து ஃபுல் குப்பை இது வந்து ஃபுல் ஜங்கு இது பாருங்கள் யூனோ கார்ட்ஸ் எல்லாம் டாய்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ வேணும் இருக்கிறத வந்து அவன் எழுத்துட்டு ட்ரார் மாதிரி எழுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிப்பான் ஸோ இதுக்கு பதில் நம்ம வந்து இவ்வளோ அகலமாக எனக்கு பாஸ்கெட்டும் கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீப்பாக இருக்கு ஸோ இது போதும் பக்கத்தில் கூட ஒரு பாஸ்கெட் வச்சுருக்க பாருங்கள் அதுலேயும் குப்பை தான் இருக்கு இது ஃபுல்லே குப்பை ஸோ அவன் கபர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண 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 இப்படி தான் ஒரு நாள் போதும் இப்படி ஆகிடும் பட் எ
இப்போ இந்த அழகான ஹண்டி ப்ரெஷர் குக்கர் இனாகிரேட் பண்ணல இது பாருங்கள் மஞ்சள் கொங்கெல்லாம் வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஈவினிங் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸில் கீர் செய்யலான பாயாசம் அது வந்து ரைஸ் போட்டு பாயாசம் ஸோ நான் வந்து இங்கே சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஊறிட்டுருக்கு ஸோ இது போட்டு நான் ப்ரெஷர் எல்லாம் வைக்க மாட்டேன் அப்படியே ஃபஸ்ட் அடுப்பு ஆன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படியே தான் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் அதுலேயே தண்ணி கொஞ்சம் பால் சேர்த்துட்டு இந்த அரிசி வந்து நல்லா வெந்துடணும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஸ்வீட்டுன்னு சொன்னால் இதுதான் ஈஸியஸ்ட்டு ஸ்வீட்டு டெசர்ட்டில் ஈஸியஸ்ட்டு ஆனால் இது கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் பால் வந்து நான் கொஞ்சம் திக்காக ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இது வந்து ரைஸு தண்ணி கொஞ்சம் பால் இது வந்து திக்கு க்ரீமி மில்க் இது இது சேர்த்துட்டேன் ஸோ இது இப்படியே வேகட்டும் விசில் வைக்க போகிறதுல ஸோ எனக்கு லிட்டு தேவையில்லை இது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இதோட லிட் இது சாரி விசில் ஸோ இது இப்படியே இருக்கட்டும் இதை நான் இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் அப்படியே வச்சுட்றேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது புது க பாத்திரம் மஞ்சள் கொங்கெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் எப்போவுமே செய்ய மாட்டேன் எப்போயாவது ஒரு வாட்டி தான் செய்வேன் அதே மாதிரி புது துணி கூட புடவை அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் மஞ்சள் கொங்கு வைப்பேன் நார்மல் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் அதெல்லாம் அப்படியே போட்டுருவேன் அவ்வளோலாம் பார்க்க மாட்டேன் ஸோ இது வேகட்டும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் பாதாம் போட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு பேஸ்ட்டாக கூட அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக பவுடராக அரைச்சிக்க போகிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பாருங்கள் என்னோடய முந்திரி பேக்கெட் ஃபுல் காலி நான் ஃபுல்லாக இருந்தது அதர் வந்து தெரியாமல் தெரியாமல் சாப்பிட்டு இப்போ எடுத்து பார்த்தா இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இருக்கிறது சேர்த்துடுறேன் இது எல்லாம் அத்தர் பண்ணுற வேலை முந்திரி அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எடுத்து எடுத்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்ருவான் இன்னும் ரெண்டு பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ மொத்தமாக ஒரு பத்து பன்னெண்டு பாதாம் சேர்த்துருப்பேன் ஸோ இது பாருங்கள் பாதாம் வந்து நல்லா பவுடர் ஆகி போச்சு ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் இது வந்து பாதாம் வந்து நான் கழுவிட்டு நல்லா ஒரு டவல் வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அரைச்சிருக்கேன் தோல் விடும் ஸோ இந்த மாதிரி சாப் கொடுத்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது பாதாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமையே சாப்பிட்ருவாங்க லைட்டாக அவங்களுக்கு இந்த நீங்கள் பாயாசம் பண்ணாக்கா கூட ஓகே சேமியா பாயாசத்தில் கூட இந்த மாதிரி சேர்க்கலாம் நான் வந்து இது சேர்த்துருவேன் இந்த மாதிரி கீரெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சரும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அது உள்ளேயே ஆயில் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஆயிலில் மாய்ச்சர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இந்த பாதாம் ஆயில் மாய்ச்சர் ஸோ இதை நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் ரைஸு இது வந்து நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா ரைஸை வந்து ஊற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து சுற்றுருவேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து உடஞ்சிட்டு குட்டி குட்டி பீஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சேர்ந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹேண்ட் பிளெண்டரை வச்சு ஒரு சுத்து சுற்றிடுவேன் பாருங்கள் டெக்ஸ்சர் இப்படி தான் எனக்கு வேணும் ஸோ கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது சேர்ந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் சுகர் ச சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் வந்து வெள்ளை சர்க்கரை நார்மல் ஒயிட் சுகர் தான் சேர்க்க போகிறேன் இதில் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் யூஸ்வலாக வீட்டில் பசங்களுக்கு பாயசம் செய்யும் போது நாட்டு சர்க்கரையில் செய்வேன் பட் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து எனக்கு ஒயிட் சுகர் தான் வேணும் ஏன்னா ஒயிட் கலர் வேணும் ஸோ பரவாயில்ல ஸோ கொஞ்சம் இது அன்ஹெல்தியாக இருந்தாக்கா கூட ஓகே அது என்ன ஆனால் சேர்த்தா ப்ரௌன் கலர் வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலராக இருக்காது இப்போ இது சக்கரை சேர்த்த உடனே இந்த பாதாம் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கு போகிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கலந்து சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் பாதாம் பவுடர் சேர்த்தாச்சு இது பாதாம் வந்து நீங்கள் சேர்க்கும் போது பவுடர் வந்து அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக லம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் உடச்சி இதாச்சு பண்ணியாச்சு நல்லா இப்போது மிக்ஸ் ஆகி போச்சு பாருங்கள் நல்ல திக்னஸ் இது போக போக இன்னும் திக் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து பால் சேர்த்துக்கு போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு அரை லிட்டர் பாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஸோ மொத்தமாக ஒரு லிட்டர் பால் கிட்ட நான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் அரிசி வந்து ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிராமுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அவ்வளோ அரிசி கீர் ரெடி ஆகி போச்சு இதுதான் பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்டர் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் மூணு விஷயம் ஆட் பண்ணணும் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் ஸோ இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே பாதாம் சேர்த்துருக்கேனால நான் வந்து கேஷ்யூ வந்து நெய்லெல்லாம் போட்டு இது பண்ண மாட்டேன் ஸோ
ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் ரொம்ப இருந்தால் பிடிக்காது அப்புறம் வந்து இது வந்து ரோஸ் வாட்டர் இதை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் ஃபுட்டுக்கு நம்ம பியூட்டி பார்லரில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது ஃபேஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து ஃபுட் கிரேடு இது நம்ம இதுக்கு ரெசிபீஸ்க்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது ஸோ இது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கு போகிறேன் சென்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூனில் ஒன்றுமே தெரியல அதனால் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு சேர்த்தாக்கா நல்லா கம 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 ஸ்மெல் வருது பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இதுவே நான் வந்து கெஸ்ட்டுக்கு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரிச் க்ரீமி டேஸ்ட் வேணும் ராயல் டேஸ்ட் வேணும்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துப்பேன் இது இப்போது வீட்டுக்கு சும்மா பண்ணதுக்கு பண்ணதுனால நான் சேர்த்துக்க போகிறதில்ல இதுவே சேமியாவில் நான் பாயாசம் பண்ணால் நான் வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துப்பேன் கீர் பண்ணால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துப்பேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நீங்கள் ஆடை வீட்டில் ஆடை எடுத்து கூட நல்லா அடித்து ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனா அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் வந்து இதுக்கு அவ்வளோவா நான் டே ட்ரை பண்ணதில்லை சேமியா பாயசத்துக்கு தான் நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துப்பேன் வந்து நீங்கள் பாதாம் மிக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாலில் பாதாம் பவுடர் சேர்ப்போம் இல்லைங்களா அது கூட சே சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு லைட்டாக அந்த சாஃப்ரன் கலர் வரும் அதுலேயும் சுகர் இருக்கும் ஸ்வீட் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்வீட் அதில் சேர்க்குறதா இருந்தால் ஸ்வீட் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அதுலேயும் உங்களுக்கு பாதாம் பீசஸ் இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உண்மையாகவே எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது இதில் சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெண்டுமே இனாகிரேட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷும் பண்ணியாச்சு இது அவ்வளோ க்யூட் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் கூலாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் இது வந்து நார்த் இண்டியன் கீர் ரெசிபி பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்கள் கோல்டாக சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் சில்டாக சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் சுகர் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா இது சில்டாக சர்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு சுகர் தெரியாது சூடாக சர்வ் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாக்கா கூட நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரக சம்பா ரைஸ் இல்லைன்னா நல்லா ஃப்ரேக்ரெண்ட் நல்ல வாசனை இருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் லவங்கம் கூட போடுவாங்க அதுவும் நல்ல டேஸ்ட் வரும் லவங்கம் நான் இப்போனா போடுவேன் கிராம்பு கிராம்பு போடுவாங்க ஸோ அதுவும் நல்லா இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளேவர் ஸோ நான் வந்து இப்போது டின்னருக்கு வந்து முட்டை கிரேவி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் இந்த குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அகலமாக பேன் மாதிரி இருக்குதுனாவே எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது ஸோ முட்டை இந்த மாதிரி அப்படியே கூட போடலாம் முட்டை கிரேவியில் சப்பாத்திக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் அந்த கோல்டன் எக்ஸ் மாதிரி கோல்டன் கலர் நல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் மெயின் வந்து அடிப்பிடிக்காமல் வருது பாருங்கள் நான் ஹை ஃப்ளேமில் தான் எத்தனைக்கோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கலர் வரும் உங்களுக்கு அந்த ரோஸ்டட் லுக் வரும் ஸோ அடிப்பிடிக்காமல் வருது ஸோ முட்டை மசாலா ரெடி ஆகி போச்சு இது வந்து சப்பாத்திக்கு தான் ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷன் ஸோ இப்போ வந்து முட்டை சேர்த்துட்டு போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் எல்லாம் நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தக்காளி இருக்கட்டும் வெங்காயம் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் பீசஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது நான் ரொம்ப பொடியெல்லாம் நிறைக்கி போடல ஸோ இதில் இன்னும் ரெட் சில்லி இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டால் இன்னும் ப்ரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முட்டை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் முட்டை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது முட்டை சேர்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் மசாலா லேஸாக கிளறிட்டு மசாலா கொஞ்சம் அது மேலே அப்படி மூடிட்டு லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள் அடியே பிடிக்கல அதை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அடி பிடிக்காமல் வருது பாருங்கள் ஸோ க்ளீனிங் டைமில் நமக்கு கஷ்டமாகவே இருக்காது ஸோ இது வந்து இப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ லெட்டு போட்டு மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்புறம் ரெடி ஆகிடும் இதை தட்டு எடுத்து இப்படியே வச்சிடுறேன் ஸோ முட்டை மசாலா முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகி போச்சு ஸோ நல்லா வந்திருக்கு ப்ரெஸ்டேஜ் வந்து ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பன்னெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ டே தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆகிப்போச்சு ஸோ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அதே ப்ரெஸ்டேஜ் வாங்கியாச்சு ஸோ எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபுல்லி 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது பார்க்க லுக் யூஸ் என்னமா இருக்கு இன்னும் வெயிட் ஈவன் அந்த இது என்ன சொல்கிறது அந்த லிட்டு மூடியே அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது இது தூக்கிட்டு அந்த அலுமினியம் தூக்குனா ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு இந்த வீடியோ நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்குறதா இருந்தால் நிதானமாக பிளான் பண்ணி நல்ல பிராண்டாக காசு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குங்க தப்பே இல்லை அதே மாதிரி இந்த குக்கர் உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக்